在从媒体发布的照片上可以看到，联合国车辆遭到印军袭击后，车身出现多个弹孔，而车辆上有很明显的联合国标记，哪怕是在远距离也能够清楚的识别。至此可以推断出，这起事件并不是失误。今年四月份，缅甸武装部队也曾袭击了联合国车辆，当时国际社会纷纷对此进行了谴责。联合国秘书长还要求对袭击事件展开彻底调查，势必将肇事者绳之以法。现如今，类似的事件再次发生。虽然说肇事者变了，但可以肯定的是，联合国不会轻易放过印度。这一次，印度对准联合国车辆开火，估计也是想给巴基斯坦一个下马威。可这样一来，也等于说没把联合国放在眼里。由于巴基斯坦的实力较弱，所以联合国人员一般都是在巴基斯坦境内，相当八方的一个后盾。至此，无论印度此次是否知道会因此得罪联合国，还是不知道，都将面临巨大的麻烦。也有部分人认为，印度突然向联合国开火是为了转移国内种种危机。针对这一说法，分析认为可能性很小。印度目前国内疫情确实很严重，但是用得罪联合国的举动来转移，需要付出的代价未免太大了。莫迪还没有笨到不知道轻重的地步。当然，这也都只是猜测。至于袭击联合国的原因，印度方面还没有给出一个答案。不过，中巴双方对这起事件的态度却令人有些意外，不仅不怒，反而在笑。印度为了成为安理会常任理事国，一直都在做努力。现在就印度这种态度，可能永远都进不了。不管是愚蠢还是无畏，莫迪都正在毁灭自己。我国单兵外骨骼部署前线，美国人为什么反而恨自己？印度人为何更是气急败坏？敬请关注本节目，了解详情。据消息显示，我军在近期又一神器添置前线，为大量士兵的巡逻、物资运送，甚至是生命安全都提供了很好的保障。该神器也就是在国外科幻题材中久经不衰的单兵外骨骼。由于是纯机械式助力，因此穿脱非常方便，适应性也很强。相比西方一些国家和电影等艺术作品中的外骨骼，中国如今装备的单兵外骨骼并没有那么花里胡哨。其最大作用就是帮助力气小或者体力不足的人能背起一个成年人体重的物资，同时还能有效避免腿部和腰部的损伤。另外，对于普通的战士来说，在搬运物资和弹药前，有了单兵外骨骼，也就能更加的轻松省力。在高原地区，环境极度恶劣，氧气非常稀薄的情况下。或许坐在全防护加压的作战车中并没有什么感觉，但只要一进入作战状态，就算身体素质再好，在没有外力的辅助下，也都等同于一个病秧子。或许很多人会好奇，我国是如何想到研发出这种神器的？说到这，美国人怕是会恨自己。近些年来，中国科技、国防和社会领域的成果不断涌现，然而人们每每回头看的时候，都会发现一个搞笑的事实。原本一些事情或者装备都是美国人想出来的，结果中国却都单纯的当真了，并且还将这些所谓的幻想变成了现实存在。例如歼二零战斗机，当年是被忽略的提高了技术标准，结果到真正做出来的时候，就已经是超规格的存在了。再例如电磁炮武器等等，也都是这样你负责吹牛，我负责实现的产物。如今的单兵外骨骼亦是如此。现在虽说部署在前线的单兵外骨骼，并不是美军等西方国家正在研制的电源驱动外骨骼，毕竟当前电池技术还没有发展到能保证设备性能的条件。至此，我国在举行了各种不同技术开发的外骨骼大赛，以及对各种设备的性能进行了实验后，现在已经可以让一个普通瘦小的女生背着一百四十斤的人奔跑了。相比之下，美国等西方国家还在试验中。当然，我国之所以把美国吹的牛当真了。也不过是因为我们有这个实力，在拥有全球最完整的产业链的情况下，研制出单兵外骨骼，实际上不算是什么奇迹。可对于美国等西方国家就不一定了。我们总是一不小心就把别人的想法给提前实现了，人家能不生气吗？值得一提，印度人在知晓我国单兵外骨骼部署前线后，他们气急败坏，扬言中国这是作弊。例如，在人力方面进行对比的话，装备外骨骼的队伍自然就比纯人体队伍要更有实力。印度自己研制不出来，也就难怪会觉得我们在作弊了。同样被爆炸物所伤，到底是谁敢在普京头上放肆？
，两起事件如出一辙，普京亲自坐镇公开炮轰对手。敬请关注本节目，了解详情。消息显示，一名俄罗斯军官前几日在纳卡地区苏沙定居点附近进行道路排雷工作时，突然被爆炸物炸伤。尽管第一时间对该军官展开抢救，但不幸的是，由于伤势过重，在送往医院的途中就已经没了生命迹象。自俄罗斯介入纳卡决胜后，类似的事件并不是第一次发生。在八月份的时候，俄罗斯一少将被斩首，对手提前布置好爆炸装置，该少将中招后不治身亡。这两起事件可以说是如出一辙，同样被爆炸物所伤。到底是谁敢在普京头上放肆？在纳卡局势紧张的背景下，俄罗斯军官被炸身亡。无论从哪个角度来看，该事件都会对地区局势造成严重影响。很显然，这次的对手是来者不善。近些年来，俄罗斯虽然说经济不太景气，但该国依然是全球排名前三的军事强国。其核潜艇、高超音速导弹等武器，就连美国都非常担心，还将俄罗斯当成最大的敌人。目前还不清楚凶手是谁，不过敢在普京面前叫嚣的也没几个。此前八月份那起爆炸事件，俄军在叙利亚执行完任务返回基地的途中，被自制爆炸装置所炸，造成俄军一死二伤。当时，俄罗斯一专家就表示，美国 CIA 对叙利亚的渗透很深。美国向来就喜欢在俄土军队的巡逻区内埋伏。如今这次事件跟当时的情形非常相似，也就不难看出谁的嫌疑最大。当然，在没有任何官方证实的前提下，所谓的嫌疑人还只是我们的猜测。但就普京的举动来看，似乎他已经肯定了凶手。这段时间以来，俄罗斯武装部队在普京的亲自指挥下，接连从陆海空向库拉靶场目标发射了亚尔斯蓝天弹道导弹，以及向片博伊靶场发射了数枚巡航导弹。近日，一次年度记者会上，俄罗斯公开炮轰美国，例如炮轰美国在纳卡问题上凭空捏造不实举动，无端指责俄军影响纳卡地区稳定；炮轰美国在北溪二号问题上肆意加大制裁力度。又譬如炮轰美国，污蔑俄方介入美国国事。然而就在普京怒对美国之际，特朗普宣布关闭美国驻俄部分领事馆，只剩两个。这也就意味着特朗普打算对普京摊牌了。美国如今多次联合多国，在俄罗斯海域及附近活动挑衅，派出军机抵近侦察，使用战略轰炸机威慑巡航。现在又摊牌，似乎是不准备再掩盖对俄罗斯的敌意。可面对咄咄逼人的战略行动，俄罗斯也不是好惹的。该国一向有仇必报，多次发射导弹显然是对美国挑衅的警告。倘若这次俄军官被炸身亡事件真的是美国所为，以俄罗斯的性格，必定不会轻易放过。届时估计免不了一场腥风血雨